அதிவீரன் அதிவீரன் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு அரசன் இருந்தான் அந்த அரசன் வந்து கங்கை கரையில் வசித்து வந்தான் அவனுக்கு வந்து எப்போதுமே தினமும் போய் புருஷோத்தம பெருமானை வந்து வணங்குறது அவனோட வழக்கம் புருஷோத்த பெருமானை தினமும் வணங்கிட்டே இருக்கும்போது அவனுக்கு வயதாயிடுச்சு குழந்தையும் இல்லை சரி வயதான பிறகு குழந்தையும் இல்லை அதுக்கு வாரிசுகள் வந்து நிரந்தர பூச்சி இதில் நடத்துவாங்களா நடத்த மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துச்சு இன்னை புருஷோத்தமான்ட்ட வந்து பெருமானே எனக்கு வந்து தொடர்ந்து என்னை போல வருங்காலத்திலையும் பிற்காலத்திலையும் உன்னை தொடர்ந்து வணங்குவதற்கு எனக்கு வாரிசு தான் இல்லை ஆனால் தொடர்ந்து வணங்குவதற்கான வழிவகைகளை நீ செஞ்சு தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ புருஷோத்தமன் தோன்றி சொல்கிறாரு நீ வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் நீ வந்து இங்கேருந்து ஒரு இடத்த தேடிப்போ இப்போ நீ வணங்கக்கூடிய இந்த கோயிலோட கோபுர நிழல் எங்கே தெரியுதோ அந்த இடத்துல கங்கை யமுனை சரஸ்வதி ஆகிய மூன்று நதிகளும் கூடும் அந்த இடத்துல திருக்கிட்ட திரு திருத்த கட்டமாக ஆக்கி அந்த திரு திருத்த கட்டத்தில் என்னை வணங்கி நின்று அப்படின்னு சொன்னால் வருங்காலம் இல்லை எக்காலமும் அங்கே வந்து சிறப்பான பூஜை நடக்கிற மாதிரி ஏற்பாடு செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அறிவீரன் அனுப்பி விடுறார் அறிவீரன் அந்த மாதிரி இடத்தை தேடி அலைகிறார் ஒவ்வொரு இடமா தேடி அழைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காரு எங்கேயுமே அந்த இடம் கிடைக்கல உடனே மனசு வெக்ஸ் ஆகி திரும்ப ஓடி போய் புருஷோத்தப்ப ராஜாக்கிட்ட போய் புருஷோத்தப்பன் அந்த ஆண்டவர்கிட்ட போய் ஆண்டவரே நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் எல்லா பக்கமும் தேடி பார்த்தேன் தேடி பார்த்து எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொன்னாலும் இல்லை நீ வந்து தாவரவர்ணி நதிக்கரையில அம்பாசமுத்திர பகுதியில போ அங்கே நீ கேட்ட உனக்கு நீ நினைத்த அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுறார் இவர் அங்கேருந்து வர்றார் வந்து அம்பாசமுத்திரத்தில் வந்து நிற்கிறார் தாமரவர் ஞாற்றங்கரையில் வந்து பார்க்கும்போது ஓர் இடத்துல வந்து அந்த நிழல் அந்த கோபுரத்துடைய நிழல் வந்து படுது அந்த இடத்துல வந்து கங்கை யமுனை சரஸ்வதி என்றக்கூடிய அந்த மூன்று தீர்த்தங்களும் மூன்று ஆறுகளும் அங்கே வந்து சேருது அந்த இடத்துல வந்து இவர் வந்து ஒரு தீர்த்த கட்டத்தை உருவாக்குறாரு அது பக்கத்திலே புருஷோத்தமன் கோயிலையும் நிர்வாக்குறார் அதற்கு பிறகு தன்னுடைய விளைநிலங்கள் எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சு தினசரி பூஜை நடத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் உண்டுமோ அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள்லாம் செய்து வச்சிருக்காரு உடனே மும்மாறி தேவர்கள்லாம் பூ மாறி புனைகிறாங்க அந்த இடத்த பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க அதுதான் முக்குண்ட தீர்த்தம் அதாவது மூன்று தேவிகள் அங்கே இருக்கக்கூடியதான அதுக்கு முக்குண்ட தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு புருஷோத்தமன் கோயில் புருஷோத்தமன் சொல்லி அந்த கோயிலை அமைச்சதாலும் இந்த தீர்த்தத்தை கண்டுபிடிச்சதாலும் அதுக்கு புருஷோத்தம தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு பேரு உண்டு இந்த தீர்த்த சாதாரண தீர்த்தம் இல்லை ஒரு சமயம் வந்து தேவலோகத்தில் வந்து ரம்பைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை அவர் செய்த பாவத்தினால் அவங்களுக்கு வந்து பெரிய ரணம் ஆயிருக்கு அந்த பாவம் தீரணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்ய அப்படின்னு சொல்லல உடனே வர்ண பகவானை நோக்கி ரம்பை வந்து ஒரு பெரும் தவம் போயிடுது அந்த தவத்தை மெச்சி வர்ண பகவான் தோன்றார் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய பாவங்கள்லாம் சேர்ந்து எனக்கு ரணம் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் தீரணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் கேட்கும்போது உடனே அவர் சொல்கிறப்ப நீ நேரம் முக்குண்ட தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்த்தம் வந்து தாமரவர்ணி ஆற்றங்கரையில் அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் இருக்குது அங்கே போய் நீராடினால் உனக்கு இந்த இதெல்லாம் தீரும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ரம்பை வந்து இங்கே வந்து இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி நற்கரி அடைஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு புராண வரலாறு இருக்கு இந்த புராண வரலாறு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் அம்பை திலா புராணம் அப்படின்னு சொல்லி கந்தசாமி பிள்ளை என்கிறவர் வந்து எழுதியிருக்கார் கந்தசாமி பிள்ளை என்கிறவர் வந்து இந்த அம்பாசமுத்திரம் தல புராணத்தை எழுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் வெளியிட்டிருக்கார் அதில்தான் இந்த தீர்த்த கட்டங்களை பற்றி பூரா விவரமாக இருக்குது ஆனால் அந்த நூலில் எரிச்சுடையார் கோயிலை பற்றி தகவல் இருக்குது அந்த தகவல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன கதை மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அது என்ன தகவல் என்ன வரலாறு அதை பார்க்கலாமா 